বাংলাদেশে মানবসৃষ্ট প্রতিদিন বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বিশ হাজার টন আর এই বিশ হাজার টন বর্জ্য পদার্থ দিয়ে আপনি শুনলে অবাক হবেন প্রতিদিন এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব আসসালামুকুম ভিওস আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল এবং আপনাদের সাথে আছে আমি ইমন আজকে যেমন কথা বলছিলাম বর্জ্য পদার্থ নিয়ে বাংলাদেশে কিন্তু বর্জ্য পদার্থ কীভাবে রিসাইকেল করা সম্ভব এবং এটা থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব তো বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হতে যাচ্ছে কুষ্টিয়াতে এবং এই প্রকল্পটির বায় ধরা হয়েছে মাত্র পাঁচ কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা বর্তমানে অন্যান্য প্রজেক্টের তুলনায় এই প্রজেক্টের যে বায় ধরা হয়েছে সেটা কিন্তু আসলে অনেক কম ধরা হয়েছে মাত্র পাঁচ কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা এবং এটি স্থাপন হতে চলেছে কুষ্টিয়াতে এটি যে কোম্পানি এটি স্থাপন করতে যাচ্ছে তার নাম হচ্ছে শ্রেডা সেটার ফুল মিনিং হচ্ছে সাস্টেনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তো বাংলাদেশ সরকার এবং এই শ্রেডার উদ্যোগে প্রথম বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হতে যাচ্ছে কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়াতে প্রত্যেক দিন চোদ্দ টনের মতো বর্জ্য পদার্থ জমা হয় আর এই চোদ্দ টনের মধ্যে অন পেপার মতে প্রায় দশ টন মতো বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং প্রতিদিন এই যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সেটার পরিমাণটা হবে একশো কিলোওয়াটের মতন একশো কিলোওয়াট দিয়ে কিন্তু বেশ অনেক বাড়িতে কিন্তু বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব তবে এখানে একটা যেটা খারাপ দিক সেটা হচ্ছে এই প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে প্রতি ইউনিটে খরচ পড়বে পনেরো টাকা করে যদিও বা আমাদের গ্যাস এবং কয়লাতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে খরচ হয় সেক্ষেত্রে এই বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিন্তু খরচ প্রতি ইউনিটে বেশি পড়ছে তারপরও এটা কিন্তু একটা ইকোনমিক্যালি ওয়েতে যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা যে বর্জ্য পদার্থ এটা তো ফেলার কোনো জায়গা নেই এটা ডিসপোজ করারও কোনো জায়গা নেই কারণ একে তো আমাদের দেশ ছোট তার উপরে জনসংখ্যা অনেক বেশি ডিসপোজাল করার চাইতে যদি এটা ইকোনমিক্যালি ওয়েতে যদি এটা রিসাইকেল করা যায় তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো একটা দিক ইভেন যখন এই শ্রেডা এবং কুষ্টিয়ার পৌরসভা মেয়রের মধ্যে যখন এই চুক্তিটি বাস্তবায়িত হচ্ছিল সেখানে প্রেস কনফারেন্সেও কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ সচিব সেম কথাটি বলেছে চলুন আমরা একটু শুনে নিই বিদ্যুৎ সচিবের মুখে তিনি এই বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্বন্ধে কি বলছেন বর্জ্য থেকে যে বিদ্যুৎ হবে সেটা কিন্তু আমার জন্য কখনো সাশ্রয়ী নয় এখানে মনে করেন বর্জ্য থেকে যে বিদ্যুৎটা হবে সেই বিদ্যুতের ফলে কিন্তু বর্জ্য যেটা আছে সেটা ডিসপোজাল হচ্ছে এবং একটা প্রোডাক্টিভ ওয়ে থাকে অ্যাজ লাইক গ্যাস এবং কয়লার মতো বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু অলমোস্ট সেম ক্যাটাগরির মাধ্যমে কাজ করবে বা সেম ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালেই কাজ করবে সেখানে কী হবে যে এই যে বর্জ্য পদার্থ যেগুলো আছে এগুলোকে অনেক বেশি টেম্পারেচার প্রায় আটশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার চাইতেও বেশি ডিগ্রিতে বার্ন করে স্টিম উৎপাদন করা হবে এবং সেই স্টিম দিয়ে টারবাইন ঘুরানোর মাধ্যম দিয়ে জেনারেটারের মধ্য দিয়ে গিয়ে আপনার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় যে সিস্টেমটা সেটাতে আসলে গ্যাস বা কয়লার তুলনায় একটু বেশি আপনার খরচ হচ্ছে কারণ ওই বর্জ্য পদার্থগুলোকে বার্ন করতে হচ্ছে এবং সেখান থেকে স্টিম আনতে হচ্ছে তো এই বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এটার কিন্তু সম্পূর্ণটা কিন্তু কাজে লাগবে না এখান থেকে যে এই ওয়েস্টেজ থেকে আরও ওয়েস্টেজ আসবে এর মধ্যে আপনার ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ আছে যেটাকে ফ্লাই আস বলে এই ফ্লাই আসটা হচ্ছে আপনার চিমনির মাধ্যম দিয়ে বাতাসে মিশে যাবে এবং দুই নম্বর যে ওয়েস্টেজটা আছে সেটা হচ্ছে সেটাকে বলে আপনার বটম অ্যাস এটা হচ্ছে বটম অ্যাসটা এরকম যে আপনি যদি একশো কেজির আপনি ইয়া করেন একশো কেজি বর্জ্য পদার্থ যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন এর মধ্যে পাঁচ শতাংশ আপনার ফ্লাই আস হয়ে যাবে আর টোয়েন্টি শতাংশ মতন হচ্ছে আপনার বটম অ্যাস এই বটম অ্যাসটা কিন্তু আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না বা এটা কিন্তু ডিসপোজাল করার দরকার পড়ছে না কারণ আমরা এই বটম অ্যাসটা দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় কাজে লাগাতে পারবো এটা দিয়ে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি বানানো সম্ভব হবে বিভিন্ন ধরনের জ্বালান কোঠা বানানোতে কিন্তু এই বটম অ্যাসটা কাজে লাগবে তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাছে অনেক ইনফরমেটিভ হবে এবং বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ নিচ্ছে আপনাদের এই আমাদের সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থগুলোকে একটু ইকোনমিক্যালি ওয়েতে আপনার ডিসপোজ করার ক্ষেত্রে তো এই ছিল আজকের মোটামুটি ভিডিওটি এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন কারণ এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল ভিডিও আমি প্রতিনিয়তই আমার চ্যানেলে নিয়ে আসি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে কল করে রাখবেন যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনারা সেই ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান সাবস্ক্রাইব করতে কোনো ধরনের কৃপণতা করবেন না ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ডিসলাইক করবেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ